بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل آف لرنرز ان آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے پی او سی کا بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر فورن ٹریڈ یہ چیپٹر فائیو ایئر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہر اس سال ایکسپیکٹڈ بھی ہے یا تو ایکسپورٹ پروسیجر آئے گا یا پھر امپورٹ پروسیجر تو آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایکسپورٹ پروسیجر سے ویل بی اسٹارٹنگ آف ایٹ ایکسپورٹ پروسیجر کیا ہوتا ہے اس کے کیا اسٹیپس ہیں اور اس کو کس طرح فالو کر سکتے ہیں ایکسپورٹس آر دا گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ان ون کنٹری اینڈ پرچیزڈ بائی دا ریزیڈنٹس آف این ادر کنٹری اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ دا گڈس اینڈ سروسز آر اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ دے آر سینٹ اٹ کین بی شپڈ سینٹ بائی ای میل اور کیریڈ ان اے پرسنل لگیج آن اے پلین اف اٹ از پروڈیوسڈ ڈومیسٹکلی اینڈ سولڈ ٹو سم ون ان اے فورن کنٹری اٹ از کولڈ این ایکسپورٹ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کیا گڈ ہے کیا سروسز ہے اس کے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ کیسے بھیجا جاتا ہے یہ شپ ہو سکتا ہے یا کوئی پرسنلی سامان میں لے کے جاتا ہے بٹ اگر وہ ڈومیسٹکلی پروڈیوس ہو رہا ہے اور بیچا جا رہا ہے کسی بھی شخص کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے اٹ از کالڈ ایکسپورٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں فار ایگزامپل آپ فری لینسر ڈاٹ کام پہ بیٹھ کے آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں آپ آن لائن لیکچر دیتے ہیں آپ کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں آپ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں یا ایون آپ کال سینٹر میں جاب کرتے ہیں یو ریلیٹڈ ٹو ایکسپورٹ انڈسٹری ایکسپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی مال بنائیں گے اس کا فورن آرڈر لیں گے اور فورن ملک میں اس کو بیچ دیں گے وہ بھی ایسینشیل ہے اور پرووائڈنگ اے سروس تھرو ای کامرس پلیٹ فارم بھی ایکسپورٹ کے زمرے میں آتا ہے ایکسپورٹس آر ون کمپوننٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ دی ادر کمپوننٹ از امپورٹ دے آر دا گڈس اینڈ سروسز بوٹ بائی اے کنٹری ریزیڈنٹس دیٹ آر پروڈیوسڈ ان اے فورن کنٹری امپورٹ اس کے ٹوٹل الٹ ہوتا ہے کمبائنڈ دے میک اپ اے کنٹریز ٹریڈ بیلنس اور کسی بھی ملک کے لیے چاہے وہ امیرکا ہو پاکستان ہو افغانستان ہو انڈیا ہو اینی کنٹری آف دا ورلڈ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے آپ نے اکنامکس میں بھی پڑھا ہوگا بیلنس آف ٹریڈ اور فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ وچ از مور امپورٹنٹ کیونکہ ایکسپورٹ بیسیکلی کسی بھی ملک کی انکم ہوتی ہے اور امپورٹ بیسیکلی اس ملک کا خرچہ تو جب انکم زیادہ ہوگی تو آپ خوشحال ہوں گے آپ کے بیلنس آف ٹریڈ اتنا ہی فیوریبل ہوگا تو دس واز آل اباؤٹ ایکسپورٹ اب ہم چلتے ہیں ایکسپورٹ پروسیجر سپوزیبلی یو انٹینٹ ورک آن لائن اور یہ آپ کی اپنی فیکٹری ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی مال بیچیں بنا کے یا خرید کے آپ دوسرے ملک میں بیچیں اب کیسے بیچیں گے ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ آپ کیسے اس پروسیجر کو فالو کریں گے اس پہ بات کرتے ہیں The entire export process starts with receiving inquiries. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ انکوائری کیسے ریسیو کریں گے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چیمبر آف کامرس میں رجسٹر ہو جائیں آپ فیڈریشن میں رجسٹر ہو جائیں ان کے پاس جو کوئریز آتی ہیں بیکاز دیٹس اے سیف پروسیجر ان کے پاس جو کوئریز آتی ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹ کر دیں گے یا ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان جو کہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا نیا نام ہے اس کے پاس رجسٹر ہو جائیے سو یو ول بی اسٹارٹیڈ یو ول بی ریسیونگ دی انکوائریز دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ رجسٹر ہو جائیں لائک فار ایگزامپل علی بابا ڈاٹ کام ہے یا مختلف اور پورٹلس ہیں ای کامرس گیٹ ویز ہیں وہاں رجسٹر ہو جائیں نمبر تھری یا آپ انکوائری نکالیں اور آپ پرٹیکولر انڈسٹریل سیگمنٹس کو وہاں ٹارگیٹ کریں اور ان کو ای میل لکھیے خیر آپ رجسٹر بھی ہو گئے آپ ای کامرس سے بھی چیمبر آف کامرس سے بھی رجسٹر ہو گئے آپ نے ای کامرس پورٹلس پہ بھی رجسٹر کرا دیا اور آپ نے کلائنٹس کو ای میل بھی کر دی اب آپ کے سامنے انکوائریز آنا شروع ہو گئی آپ بزنس کارسپونڈنس کے چیپٹر میں ہاؤ ٹو رائٹ این انکوائری لیٹر بھی کر چکے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جب انکوائری ریسیو ہوتی ہے کسٹمر آپ کو لکھتا ہے تو وہ آپ سے دے آسک اباؤٹ دا ٹائپ آف دا پروڈکٹ دا سائز کوالٹی گریڈ برانڈ ڈلیوری موڈ کیا ہوگا ڈلیوری شیڈیول کیا ہوگا 
टाइप ऑफ पैकिंग आप किस तरह करेंगे फॉर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा और पोर्ट ऑफ डिलीवरी पोर्ट ऑफ डिलीवरी मीन्स फॉर एग्जाम्पल के आप समबडी हु इज लिविंग इन उड़मची उड़मची चाइना का वो प्रोविंस है जो हमारे मिलता है पाकिस्तान के साथ बट चाइना का जो समंदर है वो फार अवे है इट्स ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बीजिंग बीजिंग उनका एक पोर्ट है और शंघाई है और फिर अलग पोर्ट है तो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स का डिस्टेंस है जबकि उड़मची पाकिस्तान के साथ लग रहा है तो आप या बाय रोड उसको डिलीवर करेंगे बाय सी डिलीवर करेंगे ये सारी चीजें आपने डिस्कस देखनी होती हैं इसमें वो आपको आपका कस्टमर आपको अप्रोच करता है और लिखता है सेकेंड आप उसको रिप्लाई करते हो आप इन सारी चीजों पे चाहे वो प्रोडक्ट का साइज क्वालिटी ग्रेड ब्रांड डिलीवरी वगैरह पे भेजते हो और आप ऑर्डर रिसीव कर लेते हो आपकी तमाम नेगोशिएशन हो जाती हैं आपकी प्राइसिंग सेट हो जाती है सारी बातें हो जाती हैं ऑर्डर आप दो तरीके से रिसीव करते हो नंबर वन इट इज कॉल्ड ओपन इंडेंट एंड नंबर टू इट इज कॉल्ड क्लोज इंडेंट ओपन एंड डेट में क्या होता है कि डिटेल्स आर नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड एंड लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपोर्टर फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्टर गुड्स बनाता है माल बनाता है और आपको भेज देता है इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स आप ओपन इंडेट इंडेंट में देखें तो मुख्तलिफ किस्म की सप्लाई मुख्तलिफ किस्म की लेनस मुख्तलि किस्म के जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा प्लग जो आते हैं जो चाइना से बहुत कॉमनली इंपोर्ट होते हैं तो सूरत हाल में आप चेक करो कि आपने माल बनाया आपने वो स्विच बनाया प्लग बनाया और आपने भेज दिया उसमें कोई मॉडिफिकेशन कोई मेड टू ऑर्डर नहीं है वाइल्ड क्लोज इंडेंट इज अ मेड टू ऑर्डर मेड टू ऑर्डर आप अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन ऑफ योर कस्टमर आप बनाते हैं छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई ब्रांड फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में भी एग्जाम्पल दी थी ली वाइस पाकिस्तान से अपनी जीन्स की दो सीरीज मैन्युफैक्चर कराता है इनकी सीरीज नंबर 21 एंड सीरीज नंबर 23 पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है तो जो यहां के उसके मैन्युफैक्चर हैं वो मैन्युफैक्चर हैं वो अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन उनका लोगो क्या होगा उनकी स्टिचिंग क्या होगी उसकी पूरी साइजिंग चार्ट अकॉर्डिंगली उनके ऑर्डर के मुताबिक बनाते हैं दैट्स कॉल्ड अ क्लोज इंडेंट और दूसरे तरीके में आप नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह बना के बाहर भेज रहे हैं दुबई या किसी भी कंट्री में दैट विल बी एन ओपन इंटेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज ऑप्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्रेडिट उधार बहुत जरूरी है सिक्योर करना आप सेकेंड ईयर में पूरी आपका एक कोर्स बैंकिंग का इसके गिर्द नेट किया गया है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के गिर्द और उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इमेजिन कीजिए आपको चाइना से दुबई से फिनलैंड से स्वीडन से ऑर्डर आ रहा है वाई विल यू ट्रस्ट दैट पर्सन आपका माल लेके भाग जाए या माल आपसे आपको ऑर्डर कर दे और जब आपका माल रेडी आप कर लो उसके लिए बना लो स्पेसिफिकली उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और वो पैसे ना दे फिर क्या होगा तो तीसरा जब आपका ऑर्डर क्लोज हो जाता है यू आस्क फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट इज इश्यूड बाय द बैंक इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर सिंपल वर्ड्स में इंपोर्टर का बैंकर एक्सपोर्टर के नाम पे एक लेटर भेजता है वो बेसिकली क्या होता है इट इज एन अंडरटेकिंग बाय द बैंकर ऑफ एक्स ऑफ इंपोर्टर दैट जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाएगा एक्सपोर्टर की तरफ से उसको एक्सेप्ट करेगा प्रेजेंटेशन पे क्या मतलब इसका मतलब यह है कि बेसिकली ये इंपोर्टर के बैंक की श्योरिटी होती है जो एक्सपोर्टर को भिजवाई जाती है कि जब भी एक्सपोर्टर माल बना लेगा जब इन वॉइस रेडी कर लेगा बिल ऑफ एक्सचेंज ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज वन विल बी टॉकिंग अबाउट ड्रॉइंग अप एन एन वॉइस एंड ड्रॉइंग अप बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी वो ड्रॉ करेगा जब भी वो बनाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको ऑनर करेगा उसकी कंडीशन अगर वो पूरी करेगा This is the fourth, the third step. इससे payment secure हो जाती है export की उसको कोई tension नहीं होती क्योंकि <clears throat> you cannot trust an अनजाना person who is living abroad. Fourth is जब आपको order मिल गया आपके पास LC सी भी आ गई फिर आप चेक करते हो determination of export quota. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कोटा का मतलब क्या है बेटा यू नीड टू चेक विद द गवर्नमेंट कि कहीं आप जो चीज एक्सपोर्ट करने लगे उस पर कोटा रिक्वायरमेंट तो नहीं है कोटा कोटा मीन्स लिमिट रिस्ट्रिक्शन ये लिमिट क्यों लगती है वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ व्हीट शुगर 
वेजिटेबल्स पाकिस्तान में शुगर एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी है पाकिस्तान में व्हीट एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी है क्योंकि वो लोकली कंज्यूम हो रही है और लोकली ही इस्तेमाल हो जाती है आप सरप्लस में नहीं बनाते और उसमें आप लालच में आके इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर प्राइसिंग के लिए आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ यू तो आपको एक चेक करना पड़ता है कि क्या पर्टिकुलर सेगमेंट चाहे वो राइस हो मैंगो हो वेजिटेबल हो इसकी गवर्नमेंट ने कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं लगाई हुई गवर्नमेंट फिर उसकी बेसिस पे आपको लाइसेंस इशू करती है जिसको कहते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंस है पहला लाइसेंस कहलाता है कोटा लाइसेंस कोटा लाइसेंस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल वेन यू प्रोड्यूस एल्कोहलिक गुड्स बियर वाइन लिखा या आप वेजिटेबल्स शुगर वगैरह एक्सपोर्ट करते हो आपको मैंने शायद क्लास में भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल दुनिया की बेस्ट वाइन विच इज मारी ब्रूई विच इज बींग प्रोड्यूस बाई आवारी ग्रुप ऑफ कंपनीज इसकी फैक्ट्री मरी में है बहुत बड़ी ये पाकिस्तान में बनती है बट पाकिस्तान में यू के नॉट सेल्फ आप सिर्फ उसको एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं तो यूजली एल्कोहल ड्रिंक्स या फिर वो जो एसेंशियल आइटम्स हैं नेसेसिटी आइटम्स हैं फॉर एग्जाम्पल शुगर व्हीट इसमें आपको एक कोटा लाइसेंस मिल जाता है आपको इजाजत मिल जाती है एक सर्टन अमाउंट एक्सपोर्ट करने की एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की दूसरा आपको मिलता है ओपन जनरल लाइसेंस ओपन जनरल लाइसेंस हैज नो रिस्ट्रिक्शन आप कुछ भी भेज सकते हैं ये यूजली अपेरल्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको मिलता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कितनी बेडशीट्स बेचना चाहें कितने टी शर्ट्स बेचना चाहें कितनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहें आप आराम से बेच सकते हैं नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्री और एन ओपन लाइसेंस फिर नेक्स्ट आ जाता है कि जिसके अंदर विच इज कॉल्ड सॉरी ओपन लाइसेंस ओपन लाइसेंस इज अ लाइसेंस अग्रीमेंट विच कंटेन्स प्रोविजन दैट अलाउ अदर इंडिविजुअल टू री यूज एन अदर क्रिएटर्स वर्क क्या मतलब इट्स टिपिकली आप सब हम लोग हम यूज करते हैं uh, हम टिपिकली यूज करते हैं uh, जैसे विंडोज आप विंडोज यूज करें आप एम एस ऑफिस यूज करें आप उसका लाइसेंस लेते हैं दैट्स कॉल्ड एन ओ दैट्स कॉल्ड लिमिटेड फ्री लाइसेंस जिसके अंदर आप बेसिकली विंडोज ऑफिस एम एस ऑफिस वगैरह यूज कर रहे होते हैं और आप उसको यूज करने के बाद एक साल दो साल आप रिन्यूअल लेते हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हैं देन यू हैव फ्री लाइसेंस फ्री लाइसेंस बेटा कभी आप कोई चीज डाउनलोड करो उसमें लिखा हुआ होता है फ्री ट्रायल एक सर्टन थर्टी डेज के लिए आप फ्री इसको यूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको आपको इसकी पेमेंट करनी होती है सो दैट्स कॉल्ड अ फ्री लाइसेंस और न्यू कमर लाइसेंस न्यू कमर लाइसेंस इज जस्ट लाइक अ ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट कोटा इशू कर देती है आप नए नए एक्सपोर्टर जब होते हो नया नया काम शुरू करते हो गवर्नमेंट आपको न्यू कमर्स लाइसेंस इशू कर देती है कि आप क्या कंप्लाइंस को फॉलो कर रहे हो आप क्या गवर्नमेंट की सारी रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो इट्स सॉर्ट ऑफ अ लर्नर लाइसेंस जो कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में भी होता है और फिर आपका बाद में फाइनल एक्सपोर्ट लाइसेंस बन जाता है देन ये प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद वी टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रूल्स पॉइंट नंबर सिक्स कंप्लाइंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स जब आपके पास एल भी आ गई आपको लाइसेंस कोटा भी मिल गया आपने सब चीजें तय कर ली फिर आप फॉरेन एक्सचेंज रूल्स इसलिए फिक्स करते हैं बेटा कि फॉर एग्जाम्पल एक तो पेमेंट आपकी बैंक के थ्रू आनी है आप, <coughs> क्योंकि आपको एल मिली हुई है पेमेंट आपकी बैंक के थ्रू आएगी दूसरा पाकिस्तान के अंदर यू कैन नॉट हैव डॉलर्स यू कैन नॉट विद्रॉ अमाउंट यू कैन नॉट विद्रॉ फ्रॉम द बैंक एन अमाउंट विच इज इन फॉरेन करेंसी आपको लोकल करेंसी में उसकी पेमेंट मिलेगी तो आपको उसको आप फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने डॉलर्स में पेमेंट भेजी है किसी ने यूरोज में पेमेंट भेजी है किसी ने यौन में पेमेंट भेजी है वो आपको यौन डॉलर्स में नहीं मिलेगी आपको पाँच रुपीज में मिलेगी उसके लिए आप फिर क्या करते हैं आप पहले गवर्नमेंट के पास एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंडर साइन होता है इट इज बेसिकली एक्सपोर्टर सरेंडरिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थ्रू जी आर फॉर्म मैंशनिंग द डिटेल्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स जिसके अंदर आप एल की कॉपी लगाते हो जी फॉर्म फिल करते हो एस के पास और उनको बताते हो कि आई एम गोइंग टू फिनिश माई ऑर्डर वन आई एम गोइंग टू शिप इट उस पे आपकी इतनी अमाउंट आएगी <coughs> तो आप और फिर आप उस पे गवर्नमेंट को बेसिकली डिक्लेयर कर देते हैं नेक्स्ट फिक्सेशन पॉइंट नंबर सेवन इज फिक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फिर आप एक गवर्नमेंट के साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट तय कर लेते हैं ये उस वक्त नहीं करते जब आपकी पेमेंट आएगी 
तो क्वेश्चन इज वाई उस वक्त क्यों नहीं करते और अभी क्यों करते हैं पहले तो एक्सचेंज रेट पे दोबारा बात कर लेते हैं सपोजेडली आपको एक ऑर्डर मिला दस लाख डॉलर्स का तो दस लाख डॉलर का आपने फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को कंप्लाइंस किया आपने जीआर फॉर्म जमा करा दिया अब आपके दस लाख डॉलर की पेमेंट आनी है आप गवर्नमेंट से आज कल आप उससे रेट तय कर लेते हो वाई अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल कितनी अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ करोना वायरस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है डॉलर हैज एक्चुअली क्रॉस्ड वन सिक्सटी टू रुपीज तो आप बताइए आज जब डॉलर वन सिक्सटी टू का हुआ है तो कितना फायदा हुआ एक्सपोर्टर को नॉर्मली डॉलर वॉज ऑफ वन फिफ्टी फाइव वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी टू तक गया है तो वो फायदा वन सिक्सटी टू दस रुपए नौ रुपए आठ रुपए ज्यादा मिल रहा है तो आप टाइम के हिसाब से देखिए गवर्नमेंट के साथ फिक्स कर लेते हैं सुटेबल टाइम पे और आप वहीं पे फॉरेन एक्सचेंज रेट तय कर लेते हैं अब आप लीगल प्रोसीजर से गुजर गए यू गॉट दी ऑर्डर यू गॉट दी एल सी एवरी थिंग इज बींग डन नाउ यू अरेंज फॉर गुड्स आप गुड्स बनाना शुरू करते हैं <coughs> या गुड्स बनवाते हैं दोनों सूरतों में जब आपका माल तैयार हो जाता है फिर आप उसकी पैकिंग करते हैं एंड मार्किंग करते हैं पैकिंग एंड मार्किंग में क्या आता है नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्वान्टिटी पर्टिकुलर नंबर एनी ट्रेडमार्क जो स्पेसिफिकेशन है आप उसकी प्रॉपर पैकिंग कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पेरिशेबल गुड है लाइक like, आप कुछ भी मीट वगैरह भिजवा रहे हैं आप कुछ फ्रूट्स वगैरह भिजवा रहे हैं तो उसकी पैकिंग आपने देखी होगी बड़े डिफरेंट तरीके से होती है लाइक वाइज इसी तरह आप कार्टन्स में पैक कर रहे हैं आप कपड़े पैक कर रहे हैं उनको तय लगा रहे हैं उसको किस तरह आप करेंगे उसमें क्या डालेंगे क्या चीज़ रखेंगे ये सारी चीज़ें आप पैकिंग मार्किंग वगैरह अपनी कंप्लीट करते हैं 